കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുള്ള പങ്കെന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തീം വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടു വന്ന ടോം അമ്മയുടെ അടുക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കത്തുയർത്തി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അമ്മേ ഇത് ടീച്ചർ അമ്മയ്ക്ക് നൽകാൻ തന്നതാണ് അമ്മ വളരെ ജിജ്ഞാസയോടെ ആ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു അമ്മയുടെ മുഖത്ത് കരുനിഴൽ പടരുന്നത് ആ കുഞ്ഞു കണ്ടു ജിജ്ഞാസയോട് അവൻ ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ ഭാവപ്പകർച്ച കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അമ്മേ എന്താണ് അമ്മേ എന്താണ് ടീച്ചർ കത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടില്ലാത്തൊരു ചെറു പുഞ്ചിരി മുഖത്ത് വിഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വളരെ മിടുക്കനാണ് നിന്നെ നീ അതുല്യ പ്രതിഭയുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് നിന്നെ ഇനിയും തൊട്ട് സ്കൂളിൽ വിടണ്ട അമ്മ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഈ സ്കൂൾ ഈ കത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവന് സന്തോഷമായി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടി വളർന്നു ടോം വളർന്നു വലിയവനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അവനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ ചെറു ജീവിതമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് ആ അമ്മ ആരെന്ന് അറിയണ്ടെ നാൻസി മാത്യൂസ് എലിയറ്റ് ആ അമ്മ പ്രോത്സാഹനം മകർ നൽകി പകുത്ത് നൽകിയ ഒരു അമ്മയാണ് ഈ അമ്മ ഈ കുട്ടി ഇതറിയുന്നേയില്ല വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു അമ്മ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ആൽവ എഡിസൻ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് നീക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ലൈബ്രറി തുറന്നപ്പോൾ ഒരു പഴയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പഴയ കത്ത് താഴേക്ക് വന്നു അവൻ ആ ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്ത് നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊടി അന്ന് ആ ടീച്ചർ നൽകിയ കത്ത അമ്മ ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ എന്തിനാണ് ആ കത്ത് ആ കത്തിലെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ ടീച്ചർ എഴുതിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പോലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞ് ഈ സ്കൂളിലില്ല അവൻ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ പോലും വൈകല്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ഇനി സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കേണ്ട വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും വരുന്ന കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം പക്ഷേ തൻ്റെ മകൻ ബുദ്ധിഹീനനായ കുഞ്ഞാന്നുള്ള ആ മെസ്സേജ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും പതിക്കരുന്ന അമ്മ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ മെസ്സേജ് ആ നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ് ആ കുഞ്ഞിനെ അറിയിക്കാതെ അമ്മ ആ കത്തൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അമ്മയുടെ മരണശേഷം ആൽവായിഡിസ് വളർന്നു വലുതായതിന് ശേഷം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി പേരെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കത്ത് കിട്ടുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊടുക്കി ആ ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു ഓരത്ത് കിടന്ന കസേര വലിച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ കസേല അല്പനേരം കരഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു ഡയറി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഡയറിയിൽ ആ തോമസ് ആൽഫ എഡിസൺ എന്ന വല്ലുവനായ മനുഷ്യൻ എഴുതി എൻ്റെ അമ്മ എത്ര വലിയ അമ്മ ബുദ്ധിഹീനനായി എന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള മഹാനാക്കി മാറ്റിയ നേതൃത്വ പാഠമുള്ള ഒരമ്മ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ആശിച്ചു പോകാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഒരമ്മ പ്രോത്സാഹനത്താൽ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ആ മടി അലസത എല്ലാം മാറ്റി അവനെ മഹാനാക്കിയ ഒരമ്മ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുള്ള പങ്ക് വലുതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശൈശവ കാലഘട്ടമാണ് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഊടും പാവും നെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം ആ കുട്ടിയുടെ ശൈശവ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആറ് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ പ്രധാനമായുള്ള ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് അവൻ്റെ ഇൻഫൻ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോൾസൻ അഡൽഹുഡ് മിഡിൽ ഏജ് ഓൾഡ് ഏജ് ഇങ്ങനെ ആറ് ലൈഫ് സ്പാനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഈ ആറ് ലൈഫ് സ്പാനുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് വിജയകരമായ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു വ്യക്തി അർഹനാകുന്നത് ദൈവവനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോകുന്നു ദൈവകൃപയും അവരുടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശക്തമായ അവയർനെസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വായിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി വന്നല്ലോ യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അതാണ് തിരുവഴുത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ തൊട്ട് പോകട്ടെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തേർഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്
ഹിറ്റ്ലർ പശങ്കിൻ സെറ്റാധികാരിയായ പ്രതികാരദാഹിയായ ചരിത്രം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര പ്രതികാരിദാഹി പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു ഭരണാധിപനായി ഈ ഹിറ്റ്ലർ തീരാനൊരു കാരണമുണ്ട് ബാല്യദശയിൽ തനിക്ക് ലഭ്യമായ ചില മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ചില മുറി ഹൃദ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത ചില മുറിപ്പാടുകളാണ് ഇത്ര പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു ഹിറ്റ്ലറെ വാർത്തെടുത്തത് ഹിറ്റ്ലറുടെ പിതാവ് ഒരു ജൂതരായിരുന്നു ഹി വാസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തകർന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആ പൈതലിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലം വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു ചെറിയ കുസൃതിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ ആ പിതാവ് ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇരയാക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ തൻ്റെ ബെൽ ടൂരിയെടുത്ത് ഇവ ഈ കൊച്ചു ബാലനായ ഹിറ്റ്ലറെ അടിക്കുമായിരുന്നു ക്രൂരമായി പിടഞ്ഞ് വീഴുവോളം അടിച്ച് തൻ്റെ തറയിൽ താഴെയിടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്രൂര പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായ ഈ കൊച്ചു ബാലൻ പ്രതികാരദാഹിയായി വളർന്നു വന്നു അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രതികാരത്തോടെ തന്നെ ഈ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വംശം തന്നെ ജൂത വംശത്തോട് തന്നെ അറുപത് ലക്ഷം ൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കിരാത ഭരണാധികാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ പിൻപിൽ ബാല്യത്തിലെ ആ കൊച്ചു കൊച്ചു മുറിവുകളായിരുന്നു ആ മുറിപ്പാടുകൾ അതവിടെ കിടന്ന് വളർന്ന് ആ ജാതിയോട് പോലും പ്രതികാരദാഹിയായി അപ്പം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു മുറിവുകൾ അവഗണനകൾ ഒക്കെയാണ് സ്നേഹരാഹിത്യം ഒക്കെയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹിറ്റ്ലറായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെച്ചത് പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു സാധാരണ കുട്ടികളെക്കാളും ബുദ്ധിവയ്പ്പുള്ളവരായിരുന്നു തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവച്ചല്ലോ പ്രോത്സാഹന പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഒരു അമ്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ഒരമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പപ്പ ഈ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നതനായി തീരുമായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധി പ്രഭാവമുള്ള ഒരു പൈതലായിരുന്നു പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു ചിത്രകലയിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാൻ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കോ കോപാക്രാന്തനായ പിതാവ് വടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തല്ലി താഴെ ഇടുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായ കുഞ്ഞ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മുളച്ചു വന്ന ജന്മന മുളച്ചു വന്ന ആ ചിത്രകലയോടുള്ള തൻ്റെ ആഭിമുഖ്യമൊക്കെ പാടെ പോയി പ്രതികാരദാഹിയായി വളർന്നു അങ്ങനെയാണ് സച്ചാധികാരിയായ അല്ലെ പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയിലേക്കുള്ള വളർച്ച അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോത്സാഹന ലഭ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കേണ്ട അവഗണന നിമിത്തം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വലിയ പങ്കാളിത്തം അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം അവൻ്റെ പേരൻസാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം കുടുംബം ലഭിക്കുന്ന വാത്സല്യം കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാമിലി സെക്കൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കുട്ടിക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തന്നെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻസ് രണ്ട് എൻവയോൺമെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് വളരാൻ ഉതകുന്ന ഉദവികൾ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ആ കുട്ടിക്ക് ശരിയായ നിലകളിൽ ലഭ്യമായാൽ ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അവൻ അർഹനാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഹിറ്റ്ലർക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന് അവനിടയാകും അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ പരമേൽപ്പിക്കുക ആ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹം കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ വാത്സല്യം നൽകി ആ കു ആ കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ആത്മീയ ഉത്തേജനം നൽകി അവനെ വളർത്തിയെടുത്ത് ദൈവരാജത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ സൂസന്ന വെസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നക്ഷത്രശോഭ വരുത്തിയ രണ്ട്
സനാതന മൂല്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുക ഇതെല്ലാം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു കുട്ടി സ്വായത്തമാക്കാൻ അതിൽ കുടുംബം പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ റീസെൻ്റ്ലി വാർത്തകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റഹ്മാൻ്റെയും സജിതയുടെയും സംഭവം പത്ത് വർഷം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം പേരൻസ് അറിയാതെ ആ കുടുംബത്തെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു പാർക്കേണ്ട ഗതികേട് അല്ലേ എന്താണ് കാരണം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലേ സ്നേഹരാഹിത്യം എല്ലാം മാതാപിതാക്കന്മാരോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ലഭ്യമായില്ല കാരണം ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച ലഭിക്കേണ്ട സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കേണ്ടതായ പരിഗണനയും ഒക്കെ ലഭിക്കാതെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമല്ലേ എല്ലാം ചെന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള ആ ഒരു അവർക്ക് അതിനൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം പോലും ലഭിക്കാതിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂടെ അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പങ്കാളിത്തം ചെറുതല്ല അവരെ സ്നേഹിച്ചും അവരെ ലാളിച്ചും വാത്സല്യം നൽകിയും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുത്തു ദൈവനത്തിൻ്റെ ധന്യമായ ചിന്തകൾ കൂടി അവരെ വഴി നടത്തിയൊക്കെ നാളത്തെ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി വാർത്ത് വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു കടപ്പാടില്ലേ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അഞ്ചാറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് ശരിയായ മാർഗ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അഭാവം എന്ന് രണ്ട് പിയർ പ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സ്വാധീനതകൾ ഈ കൗമാരപ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പിയർ പ്രഷേഴ്സ് മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി അവർക്ക് ലഭിക്കും നെഗറ്റീവ് എനർജി അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ പ്രിയ പിയർ പ്രഷേഴ്സ് തേർഡ് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കുട്ടികളോടുള്ള അമിതമായ പ്രതീക്ഷ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എൻ്റെ കുട്ടി അവൻ്റെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ അവൻ ഡോക്ടറാകണം അവൻ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകണം അപ്പം നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാൻ നമുക്കാകാൻ കഴിയാഞ്ഞ ചില മോഹന പ്രതീക്ഷകൾ കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അല്ല അവരിൽ കൂടി നാം തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതകൾ ഒക്കെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന നാലാമത് നമ്മുടെ മാതൃകാ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭാവം അഞ്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ തെറ്റായ സ്വാധീനം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്കായിരിക്കും കുട്ടി നയിക്കപ്പെടും അപ്പം വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോത്സാഹനം ലഭ്യമല്ലാത്തതിൻ്റെ പങ്കും പറഞ്ഞു പ്രോത്സാഹനം ലഭി ലഭിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടി നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെടികളൊക്കെ നടാറുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു തൈ ചെടി നമ്മൾ കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചെടിക്ക് ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഫെൻസ് ഒരു വേലി കെട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളമൊഴിക്കും തക്ക സമയത്ത് വളം കൊടുക്കും അതിനെ പരിപാലിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അതിനെ വളരെ വളർച്ചയിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ചെടി നട്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു വൻവൃക്ഷമാകും ഒരു വൻവൃക്ഷമാകുമ്പോൾ അതെന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു തണലാകും തണൽ മരമായി തീരും മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഒരാനയെ പോലും നമുക്കതിൽ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ചെറു ചെറു തൈ നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയപ്പോൾ അത് അനേകർക്ക് പല നിരകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടാനിടയാണ് അതുപോലെയാണ് കുട്ടികളും ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പരിവേൽപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് അവരുടെ കഴിവുകൾ അവരുടെ അഭിരുചികൾ കണ്ടെത്തി വാർത്തെടുത്ത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ആ കുട്ടിയോട് അവനെ ആ ലഭിച്ച മാർഗിന് അവനൊന്ന് അഭിനന്ദിച്ചാൽ അടുത്ത സമയത്ത് അല്പം കൂടെ അവൻ്റെ പഠനത്തിൽ അല്പം കൂടെ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേസമയം എൺപത്തഞ്ച് മാർഗമായിട്ട് അരികിൽ വരുന്നൊരു കുട്ടിയെ വടിയെടുത്ത് തല്ലിയിട്ട് ബാക്കി പതിനഞ്ച് മാർഗ് എവിടെയെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പിന്നത്തേതിൽ എന്താ അവൻ ആ പഠനത്തോട് അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് തന്നെ ഒരു ഉള്ള ഉള്ളിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാതാണ് അപ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോത്സാഹനം മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആ ആ തോമസ് ആൽവ എഡിസിൻ്റെ അമ്മ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനം പോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ വാക്ക് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് തലോടി ഗുഡ് കുഞ്ഞെ നീ വിടുക്കനാ നിനക്കിതിലും കഴിയും എന്തൊരു പ്രോത്സാഹനം നമ്മ നമ്മൾ അവന് നൽകിയാൽ അവൻ വളരും അവന് നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേസമയം ആ ഹിറ്റ്ലറെ പോലെ
എല്ലാ തെറ്റായ പ്രവണതകളുടെയും അടിവേരുകൾ ബാല്യദശയിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബാല്യദശയിൽ അവരെ മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് ദൈവരാജത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമ്മളാൽ ആവത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് ഉന്നത പൗരന്മാരെ ഉത്തമ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാകാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ